That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui je te parle de quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et cette chose là qu'il ne faut absolument pas faire c'est lorsque tu souhaites perdre du poids. Et oui on va encore parler de perte de poids parce que c'est un sujet qui est assez simple mais qui en fait est plutôt complexe. Enfin complexe quand t'as pas les tenants et les aboutissants mais une fois que tu les as c'est vraiment très 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 simple. Bref je te, je te passe les détails. La chose qu'il ne faut absolument pas faire lorsque tu souhaites perdre du poids, c'est arrêter de manger. Il ne faut pas arrêter de manger lorsque tu perds du poids. Et voilà, my friend, c'était ce qu'il fallait retenir. Non, je plaisante, je plaisante. Si tu souhaites perdre du poids, il ne faut pas arrêter de manger. Pourquoi Parce que si tu arrêtes de manger, tu vas apporter très peu de calories à ton organisme. Du coup, qu'est-ce que lui, il va, le faire, il va faire en retour Il va ralentir son métabolisme. Le métabolisme, si tu te poses encore des questions, tu regardes les podcasts en, en arrière ou bien tu peux partir sur la partie blog de kevlardiet.com. Nous, on avance. Si toi, tu es à la traîne, il faut prendre les cours de rattrapage et après, tu nous rattrapes. Nous, on n'a pas le temps, on avance, on avance, on trace. Donc, si tu apportes trop peu d'énergie à ton organisme, lui, il va stopper son métabolisme. Le métabolisme, c'est ce qui te fait cramer le plus de calories et ce qui te fait perdre le plus de poids. Du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te dire, j'arrête de consommer des calories pour pouvoir perdre du poids. Mais en faisant ça, tu vas arrêter de consommer des calories, mais tu vas enrayer ce qui te faisait perdre le plus de calories. Donc en fait, c'est c'est pas du tout rentable. C'est comme si tu te dis, non, moi, mon entreprise, j'ai envie qu'elle soit rentable, mais j'ai pas envie d'injecter de sous dedans. Je préfère pas mettre d'argent dedans. Bah, ton entreprise, au final, tu as peut-être payé un, 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 un local commercial bah, tu vas payer un loyer dans le vent parce que tu fais pas d'argent au lieu d'investir. Dans... Oh, je te fais un cours là de, de marketing. On peut tout faire. Oh, là, tu peux tout faire. Tiens, ouvre un truc, on ouvre une entreprise. C'est parti, my friend. Tu investis dans, du, dans de la publicité. Tu mets 100 euros de publicité. Ça va te ramener des clients et tu vas faire du commerce. Là, tu dis, je veux pas investir dans la publicité. Il n'y a pas de clients. Tu payes ton loyer dans le vent et tu es, bah, es malheureux. Tu pleures. Tu pleures. Voilà, tu es triste. Tu es triste. Tu fais banqueroute. Ton mari ou ta femme te quitte et voilà, t'es triste. Voilà, bah c'est pareil. Dans ta perte de poids, c'est la même chose. Si tu n'apportes pas des calories, ton organisme, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire faillite et du coup, bah tu vas plus perdre ton poids et tu te retrouves là à manger des quantités vraiment très 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 faibles parce que c'est le cas. Tu vas manger très faiblement en calories et même en quantité. Tu perds pas de poids parce que ton métabolisme il est complètement il est complètement bloqué. T'es fatigué. T'as des carences, tu peux tomber plus facilement malade, tu peux avoir des tendinites plus facilement, tu peux avoir des, des tu peux te casser plus facilement quelque chose. Enfin bref, que des, que, en fait c'est un cercle, c'est un cercle vicieux et, euh, et mauvais parce que tu vas pas avoir de calories, tes défenses immunitaires elles vont te baisser, euh, tu vas être en carence de certaines vitamines, euh, tu vas mettre en danger ton ta santé. Donc en fait euh, c'est vraiment 0 0 0 0 c'est nul 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 nul. Et puis, même si ça concerne aussi les garçons, mais pour les filles qui se disent « je veux perdre du poids parce que euh, je veux une meilleure silhouette, je veux je veux avoir une meilleure image de moi, etc. etc. » bah, En faisant cette technique-là, bah tu vas manquer de vitamines du groupe B. Du coup, tu vas avoir vraiment un teint qui est un peu bizarre, tu vas avoir des cernes de ouf, tu vas avoir tes cheveux qui sont cassants. Euh, bref, c'est 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 pas bénéf, quoi. C'est pas bénéf du tout, du tout, du tout. Et c'est pas du tout... Euh c'est pas du tout, c'est pas du tout sexy ce que je dis, c'est que simplement, si toi tu pars dans cette optique-là d'esthétisme, eh ben, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut comprendre les choses, tu vois. Donc, c'est pas du tout la bonne, c'est pas du tout la bonne, la bonne stratégie à adopter. Couper complètement l'alimentation pour perdre du poids, c'est pas du tout la bonne stratégie à adopter. Et c'est justement le, le genre de retour que j'ai, c'est quand les personnes prennent 30 jours pour sécher. Donc, le best seller, my friend, if you want to lose some weight, you have to go to, okay, my friend. C'est, ils disent, oh là là, les quantités, elles sont énormes. En fait, non. Les quantités dans le programme 30 jours pour sécher, elles sont pas énormes. Elles sont normales. Elles sont normales, mais c'est des bonnes quantités qui apportent des bons nutriments, faibles en calories, mais ça t'apporte ce dont tu as besoin, ce dont ton organisme a besoin, ce dont il a besoin pour fonctionner, mais aussi pour pouvoir perdre du poids. C'est du carburant. Ça va te permettre de perdre du poids de manière efficace, toujours en préservant ta santé, parce que ça, c'est extrêmement important, préserver ta santé. Et non, tu ne manges pas trop. Et au contraire, si tu dis « bon, Là, j'ai pris le programme 30 jours pour sécher. Je trouve que les quantités, elles sont un peu trop grandes. Qu'est-ce que je vais faire euh, Je vais je vais diminuer les quantités et je vais perdre davantage. Bah, en fait, non, c'est là où tu vas ne, tu vas bloquer ton métabolisme. Et au final, tu auras payé un programme bah, pour rien parce que as pas suivi le, tu l'as pas suivi. Tu n'as pas suivi le, le, le protocole. S'il y a un protocole spécifique, c'est pas c'est pas anodin. Et au final, tu vas dire, ah, après le programme, j'ai pas perdu. Comment ça se fait alors que j'ai mangé encore moins 
bah Parce qu'il ne suffit pas de ne pas manger pour perdre du poids. Il faut justement manger pour pouvoir perdre du poids, mais manger en bonne quantité, de la qualité et surtout de manière adaptée aussi. C'est un des secrets de la perte de poids et de la bonne alimentation aussi, c'est de manger de manière adaptée. Donc voilà, my friend, c'était ce que je voulais partager avec toi. Si tu souhaites perdre du poids, diminue ton alimentation, mais ne la bloque pas. Ne la ne, ne supprime pas complètement en disant « Alors là, le soir, j'arrête de manger totalement, là, je suis sûr. » C'est la, la meilleure des techniques si tu veux développer des, des, des troubles au niveau métabolique ou au niveau hormonaux ou tu sais, de, de avoir plein de pathologies, des carences, fatigué, etc. C'est etc. la meilleure technique. Si tu veux faire ça, vas-y, continue. Et puis après, tu verras dans, dans un an, deux ans, tu te diras, je comprends pas, j'ai pris 10 kilos, j'arrive pas à les perdre alors que je mange rien. Alors que la personne qui, elle, s'est fait plaisir, a réussi à manger de manière variée, de manière adaptée, a perdu du poids, s'est fait plaisir, pouvait faire du sport, n'était pas fatigué, avait une belle peau, avait des cheveux en, avait des cheveux, pardon, en, en, en bonne santé. Et toi, tu étais à côté, tu mangeais rien du tout et au final, tu pas perdu de poids. Donc, c'était vraiment ça que je voulais que tu retiennes. Pour perdre du poids, il ne faut pas stopper son alimentation. Il faut continuer de manger dans les bonnes quantités, my friend. Voilà, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Ça, c'était quelque chose, je voulais, je voulais mettre le point dessus parce que j'avais énormément de retours sur 30 jours pour sécher, notamment au sujet par rapport, à, par rapport aux femmes. Beaucoup de femmes ont fait ce genre de retour. Oui, mais on mange beaucoup, je comprends pas les quantités. C'était vraiment quelque chose que je voulais éclaircir avec toi, my friend. Pour perdre du poids, il ne faut pas arrêter de manger, il faut mieux manger. Ah, c'est beau, ça c'est beau. On va se quitter là-dessus. Pour perdre du poids, il ne faut pas arrêter de manger, il faut mieux manger, my friend. Et si tu souhaites, bien évidemment, avoir un programme de qualité, moi ce que je te conseille, c'est 30 jours pour sécher. C'est le meilleur programme que tu peux trouver. Tu peux le faire durer sur deux mois complets. Il y a quatre phases. Une phase de rééquilibrage alimentaire, deux phases progressives, une phase où tu attaques vraiment la perte de poids à fond, à fond, à fond, et une phase 100% détox. Et en règle générale, les personnes qui l'ont suivi ont perdu jusqu'à 10 kilos par repris de, de poids derrière, ont bien mangé, pas de frustration. Bref, je te mets le lien si t'es un petit peu curieux ou curieuse. My friend, tu regardes dessus, tu prends, tu prends pas. Ça, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, c'est dispo. On se dit à très bientôt, my friend, sur un prochain podcast. Bon, je sais pas quel va être encore le thème. On va voir ça, peut-être un petit sondage sur Instagram. Pourquoi pas D'ici là, my friend, on se dit bah à très vite, comme je viens de te le dire. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.